வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனவரி ஐந்து முதல் பொங்கல் பரிசு விநியோகம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு ஜெயலலிதா வீட்டை நினைவில்லமாக்கும் பணி ஆரம்பம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலர்கள் ஆய்வு பாரதிய ஜனதாவின் கிளையாக தொங்கும் அதிமுக மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு நான் மீண்டும் உயிர் பெற ரசிகர்களே காரணம் ஐந்தாம் நாள் சந்திப்பில் ரஜினிகாந்த் பேச்சு பொங்கல் விழாவையொட்டி தமிழகத்தின் நியாய விலைக் கடைகளில் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பொங்கல் திருநாளையொட்டி தமிழகத்தில் அரிசி குடும்ப அட்டை உள்ளவர்களுக்கு தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி நேற்று அறிவித்திருந்தார் இந்த பொங்கல் பரிசில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை இரண்டு அடி நீள கரும்பு துண்டு இருபது கிராம் முந்திரி இருபது கிராம் உலர்ந்த திராட்சை மற்றும் ஐந்து கிராம் ஏலக்காய் ஆகியவை இருக்கும் என கூறப்பட்டிருந்தது பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மூலம் ஒரு கோடியே எண்பத்தி நான்கு லட்சம் குடும்பங்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் இதற்காக அரசுக்கு ஏறத்தாழ இருநூற்று பத்து கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்றும் முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை சென்னையில் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி துவக்கி வைப்பார் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் அமைச்சர்கள் தொடக்கி வைக்க உள்ளனர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வேதா நிலைய வீட்டை நினைவில்லமாக மாற்றுவது தொடர்பாக இன்று ஆட்சியர் வட்டாட்சியர் பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் அங்கு ஆய்வு நடத்தினர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வீடான வேதா நிலையம் சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ளது ஜெயலலிதா மறைவை தொடர்ந்து இந்த வீட்டை நினைவில்லமாக மாற்றி மக்கள் பார்வைக்கு அனுமதிக்கப் போவதாக தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது இதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணி இன்று தொடங்கியுள்ளது இன்று காலை மாவட்ட ஆட்சியர் வட்டாட்சியர் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் வேதா நிலையம் சென்று ஆய்வு நடத்தினர் வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் வீட்டை அளவிடும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதையொட்டி போயஸ் தொட்டை இல்லத்தை சுற்றி நூற்றுக்கணக்கான காவல்துறையினர் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கிளை கட்சியாக அதிமுக தொங்கிக் கொண்டிருப்பதாகவும் நாடறிந்த இந்த உண்மையை முதல்வர் பழனிசாமி மறைக்க முயலுவதாகவும் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுபற்றி அறிக்கை ஒன்றை ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார் பாரதிய ஜனதாவின் கிளை கட்சி போலவே கொத்தடிமையாக அதிமுக செயல்பட்டு வருவதை தமிழகம் மட்டுமின்றி அகில இந்தியாவை அறியும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்டாலின் பழனிசாமியின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருப்பவர்களே இந்த மறைமுக கூட்டணி பற்றி விமர்சனங்களை முன்வைக்க தொடங்கிவிட்டனர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பாரதிய ஜனதாவுடன் கூட்டணி இல்லை என்றும் தேவை இருந்தால் தேர்தல் நேரத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் தெரிவிப்பதை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் என்றும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னையில் உள்ள ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் இன்று ஐந்தாவது நாளாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது ரசிகர்களை சந்தித்தார் தான் மீண்டும் உயிர் பெற ரசிகர்களே காரணம் என ரஜினிகாந்த் குறிப்பிட்டார் இன்று சென்னை மாவட்ட ரசிகர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட ரஜினி கனவு காண வேண்டும் கனவை நிறைவேற்ற நியாயமான வழியில் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இதுபற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விக்னேஷ் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுடனான சந்திப்பு இன்று ஐந்தாவது நாளாக சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது அதாவது இன்று மத்திய சென்னை தென் சென்னை வட சென்னை ஆகிய சென்னை மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய ரசிகர்களை வந்து அவர் சந்தித்தார் தனித்தனியாக ரசிகர்கள் அவரோடு சேர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் அனைவரும் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று தனது ரசிகர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வந்து விடுத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் கனவு காண வேண்டும் அந்த கனவு நனவாததற்கு நேர்மையான வழியில் வந்து செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் வந்து அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார் கனவுல இருக்கிற சந்தோஷம் அது நனவாகும் போது இருக்காது அதுக்காக கனவு காணக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது கனவுதான் அடிப்படை எல்லாத்துக்கும் கனவு காணும் பட் அதை கனவு காட்டுறது அச்சீவ்றதுக்கு அச்சீவ் பண்றதுக்கு நியாயமான வழியில தர்மமான வழியில அது அச்சீவ் பண்ண நினைக்கணும் அது அச்சீவ் பண்ணும் அப்படி கிடைக்கலன்னு சொன்னா கூட வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேலும் அதாவது நாளை தான் அவர் ஒரு முக்கிய முடிவை அறிவிப்பதாக வந்து தெரிவித்திருந்தார் எனவே ரசிகர்கள் ஆவலோடு நாளை தினத்தை வந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் ரசிகர்களிடம் நாம் வந்து கருத்து கேட்கும் போது அவர் அரசியலுக்கு வந்தால் நிச்சயம் நல்லது நடக்கும் என அவர்கள் வந்து தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு ஆட்சி நல்லாட்சி அமையணும் தமிழ்நாட்டோட இருள் போனோம் அதுக்கு அந்த அருள் புரியணும் கண்டிப்பா அரசியலுக்கு வருவாரு தலைவரோட முடிவு அந்த மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா அவர் எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா ரசிகர்கள் எல்லாம் சுய கட்டுப்பாட்டோட 
ஒரு அமைதியாக இருக்கணும் பெற்றோர்களை வந்து விடக்கூடாதுன்னு ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு அது அது குடும்பத்தில் எல்லோரையும் வந்து அனுசரிச்சுட்டு போகணும் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கணும் குடும்பத்தை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் குடும்பத்தை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுவோம் ஆனால் அவர் நாளைக்கு நல்ல முடிவு எடுப்பாருன்ட்டு நான் ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம் இப்போ தமிழக மக்களுக்கு ஒரு விடுவெல்லின்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் தான் அவர் வந்தால் தான் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல வெளிச்சம் கிடைக்கும் பிரைட்னஸ் சிஸ்டம் வந்து சரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த சிஸ்டத்திலே எல்லாமே அடங்கிடுச்சு எதை எப்போ செய்யணும் எப்போ வரணும் என்ன பண்றது முழுவதையும் அறிந்த ஒரு ஞானி நாளைக்கு எங்க தலைவர் ஒரு நல்ல முடிவை கொடுப்பாருன்னு நம்பிக்கையோட இருக்கிறோம் அந்த தமிழக மக்களும் எதிர்பார்த்துருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்த அரசியல்வாதியும் எதிர்பார்த்துருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது நாளை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நாளை அவர் அரசியலுக்கு வருவார் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர் வந்து எடுத்திருந்தால் அவர்களுக்கு நாளை தான் வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாள் என்றும் நாளை தினம் தான் அவர்களுக்கு வந்து புத்தாண்டு என்றும் ரசிகர்கள் வந்து மகிழ்ச்சியுடன் வந்து தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் அவரோடு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் வந்து ரசிகர்கள் வந்து தெரிவித்திருந்தனர் இது அதாவது நாளைய தினத்தை எதிர்நோக்கி தான் அனைவருமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் அவர் நாளை என்ன மாதிரியான முடிவு வந்து அறிவிக்க போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அவருடைய ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசியல் காலத்திலும் மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை அரசியலுக்கு தான் வருவது குறித்த கேள்விக்கு ஒரு நாள் பொறுத்திருங்கள் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் பதிலளித்துள்ளார் சென்னை ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் இன்று ரசிகர்களை சந்தித்த பின் ரஜினிகாந்த் வீடு திரும்பினார் அப்போது அரசியல் நுழைவு எப்போது என்று ரஜினிகாந்திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த ரஜினி ஒரு நாள் பொறுத்திருங்கள் என்று குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எதுவும் அளிக்காமல் சிரித்தபடியே ரஜினிகாந்த் சென்று விட்டார் திருவையாறு செல்ல இருக்கும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்திடம் ஜனவரி இரண்டாம் தேதியன்று மக்கள் மற்றும் அமைப்புகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் மனு அளிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று ஆய்வுப் பணிகளை செய்து வருகிறார் இதற்கு திமுக போன்ற கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன இந்நிலையில் புத்தாண்டு அன்று திருவாரூர் தியாகராஜர் சுவாமிகள் ஆராதனை தொடக்க விழாவில் ஆளுநர் பங்கேற்க இருக்கிறார் அதற்கு மறுநாள் தஞ்சாவூர் சுற்றுலா மாளிகையில் அவர் மக்கள் பிரதிநிதிகள் சமூக அமைப்புகள் தொண்டு நிறுவனங்களிடம் மனு வாங்குவார் என்று ஆளுநர் மாளிகை அறிவித்துள்ளது முத்தலாக் முறைக்கு விதிக்கப்படும் தடையை முஸ்லீம் பெண்கள் வரவேற்பதாகவும் பலதார திருமணத்தை தடை செய்ய வலியுறுத்துவதாகவும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணியம் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுவாமி இயன்ற வரை விரைவாக ஒரே மாதிரியான சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் மேலும் ஒருவர் நான்கு திருமணங்கள் செய்வதையெல்லாம் அனுமதிக்க கூடாது என்றும் சுவாமி தெரிவித்தார் as soon as is possible if if we can do it in the next one year fine otherwise afterwards so polygamy is to be prohibited you can't marry four times at the same time how can a man one man has a problem how can he have uh, th- time for four women so therefore we can't allow this தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் கடும் பனிப்பொழிவின் காரணமாக போதிய வெளிச்சமின்மையால் ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டதை அடுத்து பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் கடந்த சில நாட்களாக தில்லி உத்தரப்பிரதேசத்தில் பணியால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை முதல் பனிப்பொழிவு அதிகரித்து காணப்பட்டதால் சாலைகளில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாத நிலை ஏற்பட்டது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் விளக்குகளை ஒளிரவிட்டவாறே வாகனங்களை இயக்கினர் இதேபோல் போதிய வெளிச்சமின்மையால் ரயில் சேவைகள் பல மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்கியது வாரணாசி முரதாபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தாமதம் ஏற்பட்டதால் பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் நம்மாழ்வாரின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கடைபிடிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது 
மேட்டூர் அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்காக கடந்த ஒரு வாரமாக வினாடிக்கு ஏழாயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டு வந்தது நேற்று காலை எட்டு மணி முதல் எட்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது தற்போது அது பத்தாயிரம் கன அடியாக மேலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட திறந்து விடப்படும் நீர் அதிகம் என்பதால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது அணை நீர்மட்டம் தற்போது அறுபத்தைந்து புள்ளி எட்டு ஒன்பது அடியாகவும் அணையின் நீர் இருப்பு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஏழு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள் தஞ்சாவூரில் இன்று கடைபிடிக்கப்பட்டது படத்திற்கு மலர் தூவி உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது இயற்கை வாழ்வியல் அறிஞர் கோ நம்மாழ்வாரின் நான்காம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி தஞ்சை பழைய பேருந்து நிலையம் முன்பு இன்று நடைபெற்றது டெல்டா மாவட்டங்களில் மீத்தேன் வாயு எடுக்கும் திட்டத்திற்கு எதிரானவரும் மரபணு மாற்று பயிர்களை முற்றிலும் புறக்கணிக்க வலியுறுத்தியவருமான நம்மாழ்வாரின் படத்திற்கு பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மலர் தூவி வீர வணக்கம் செலுத்தினர் மேலும் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் ஓஎன்ஜிசி திட்டங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டு டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக மாற்ற கூட்டத்தில் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது நம்மாழ்வாரின் நினைவு நாள் கடைபிடிப்பில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியினரும் திரளாக பங்கேற்றனர் இயற்கை வேளாண்மைக்காக பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியவர் இயற்கையான விவசாயம் வர வேண்டும் என்று அரசு பணியை துறந்து முழுக்க முழுக்க விவசாயத்துக்காக போராடியவர் அவருடைய இறந்த நாளில் அவருக்கு நாங்கள் வந்து வீர வணக்கத்தை செலுத்திவிட்டு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் டெல்டா பகுதியை வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் காவேரி ஒழுங்காட்டுக்குழு மேல மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரி நினைவு நாளையொட்டி காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் அவரது படத்திறப்பு விழா மற்றும் இயற்கை உணவு மரக்கன்று வழங்கும் விழா நடைபெற்றது ஆறுகளை காத்தல் பயிர் தொழில் மற்றும் இயற்கை வேளாண்மை போன்றவற்றுக்காக போராடிய இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள் காஞ்சிபுரத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டது பாலாற்று பாதுகாப்பு கூட்டு இயக்கம் சார்பில் காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மாழ்வாரின் படம் திறக்கப்பட்டு மக்களுக்கு இயற்கை உணவு இலவச மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராமன் நம்மாழ்வாரின் கனவு நிறைவேற மீத்தேன் திட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் என்று தெரிவித்தார் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்கள் ஒரு தனி மனிதரல்ல அவரே ஒரு இயக்கம் மீத்தேன் திட்டத்தை எதிர்த்து போராடித்தான் மாய்ந்தார்கள் ஆனால் இன்று மீத்தேன் திட்டத்தையும் ஷேல் மீத்தேன் திட்டத்தையும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தையும் மிக நைச்சியமாக வஞ்சகமாக மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிக்கிறது அதை ஒரு காலத்திலும் அனுமதிக்க மாட்டோம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் துபாயில் இருந்து வந்த பயணியிடம் அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கத்தை சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் துபாயில் இருந்து இன்று அதிகாலை திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு வந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான பயணிகளை சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் சோதனை செய்தனர் அப்போது சென்னையைச் சேர்ந்த இப்ராஹிம் ஷா என்பவருடைய உடைமைகளை சோதனையிட்ட போது அறுநூற்று கிராம் தங்கத்தை அவர் மறைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது அலுவலர்கள் அவரை கைது செய்தனர் பறிமுதல் செய்த தங்கத்தின் மதிப்பு பதினெட்டு என்று அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே பஞ்சு ஏற்றி வந்த லாரி நிலை தடுமாறி விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஓட்டுநர் பலியானார் பெங்களூருவிலிருந்து வேலூருக்கு பஞ்சு ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்று காட்பாடி அருகே கல்புதூர் பகுதியில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது அதில் லாரி ஓட்டுநரான வேலூர் வேலப்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதி என்ற கன்னியப்பன் அந்த இடத்திலேயே பலியானார் தகவல் அறிந்து வந்த காட்பாடி காவல்துறையினர் இருக்கையில் சிக்கி சிதைந்து கிடந்த கன்னியப்பனின் உடலை லாரியின் கண்ணாடியை உடைத்து மீட்டனர் விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் திருவாரூர் அருகே தண்ணீர் இன்றி கருகும் சம்பா பயிர்களை காப்பாற்ற வலியுறுத்தி பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் ஆணைக்குப்பம் சொரக்குடி மூங்கிலக்குடி உள்ளிட்ட பத்து கிராமங்களுக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இதுவரை ஒருமுறை மட்டுமே வந்துள்ளது போதிய நீர் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பல முறை கோரிக்கை விடுத்த போதிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் தண்ணீர் இன்றி சம்பா பயிர் கருகும் நிலை ஏற்பட்டதை அடுத்து ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மறியலால் திருவாரூர் திருத்துறைப்பூண்டி சாலையில் போக்குவரத்து வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது மக்கள் ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுறாங்க மழை பெஞ்சத்துக்கு பிறகு தண்ணியும் உள்ள பல முறை மேலதிகாரிகள் நாங்கள் முறையிட்டோம் தண்ணி கொடுக்கல அதுக்காகதான் இந்த சாலை மறியல் இப்போ பண்றோம் இந்த சாலை மறியல் பண்ணியும் நடவடிக்கை எடுக்கல நிலப்பாத்தில் தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா திருப்பியும் சாலை மறியல் பண்ணும் இதுக்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் முக்காவாசி எல்லாமே இப்போ வந்து விவசாயத்துல இருந்து ஏற்கனவே வந்து கடனாளியா எல்லா விவசாயம் இருக்காங்க திருப்பியும் கடனாளி ஆக்குறாங்க எல்லா உயிருமே எல்லா பயிருமே வந்து கருகி ரொம்ப மோசமான
வண்டூட்டி அருகே நிலத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் கொண்டிருந்த விவசாயி அடையாளம் தெரியாத சிலரால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் கடலூர் மாவட்டம் வண்டூட்டி அடுத்த குமளங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்கு சென்றார் வெகு நேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பாததால் உறவினர்கள் அவரை தேடிச் சென்றனர் அப்போது கிருஷ்ணமூர்த்தி கழுத்தறுபட்ட நிலையில் வயலில் கிடந்தார் தகவல் அறிந்து வந்து உடலை கைப்பற்றிய நடுவீரப்பட்டு காவல்துறையினர் கொலையாளிகளை தேடி வருகின்றனர் நடுவீரப்பட்டு பகுதியில் ஏற்கனவே தொடர் கொள்ளைகளை நடத்திய குற்றவாளிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் தற்போது கொலையும் நடந்திருப்பது அப்பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது கன்னியாகுமரியில் தூய்மை மற்றும் பசுமையை வலியுறுத்தும் விதமாக நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டியில் சிறுவர் சிறுமிகள் உள்ளிட்ட பலர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் கிளீன் அண்ட் கிரீன் கன்னியாகுமரி என்ற கருத்தை மையமாக கொண்டு கன்னியாகுமரி மாவட்ட அத்லட்டிக் அசோசியேஷன் சார்பில் இந்த மாரத்தான் நடைபெற்றது இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் மற்றும் ஐந்து கிலோமீட்டர் என மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் சிறுவர் சிறுமிகள் இளைஞர்கள் காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் போட்டியில் கடலோர காவல்படை ஏடிஜிபி ஜெயலேந்திரபாபு சென்னை முன்னாள் மேயரும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான மா சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட பலர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் கிளீன் கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிற தீமில் அத்லட்டிக் அசோசியேஷன் இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க காவல்துறையிலேருந்து நாங்கள் சுமார் இருநூறு காவலர்கள் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ரயில்வே போலீஸ் போஸ்டல் போலீஸ் எல்லாரும் அதுக்கு பங்கு கொண்டுருக்கிறோம் மொத்தம் இந்த மாதிரி அந்த ஓட்டம் பார்த்தா இருபத்தொரு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் இங்கேருந்து சுமார் ரெண்டாயிரம் பேர் இதில் கலந்து கலந்து கொள்கிறாங்க டோக்கியோ மாரத்தான் மாதிரி மும்பை கொச்சின் மாரத்தான் மாதிரி கன்னியாகுமரி மாரத்தான் உலகத்திலே ஒரு தெரிஞ்ச மரத்தான் போட்டியாக மாறணும் இன்றைக்கு கன்னியாகுமரியில் பொக்கி புயல் பாதிப்புக்கு பிறகு நடைபெறுகிறேன் இந்த கன்னியாகுமரியை அழகுபடுத்திட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு நடைபெறுகிற இந்த மரத்தானில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழக அரசின் பல பிரிவுகளைச் சேர்ந்த காவலர்கள் மரியாதைக்குரிய திரு சைலேந்திரபாபு ஐபிஎஸ் அவர்கள் தலைமையில் ஓடிக்கொண்டிருப்பது பது மகிழ்ச்சியானது நான் எனது அறுபத்தி ஒன்பதாவது மாரத்தானை கன்னியாகுமரியில் முடித்திருக்கிறேன் அதனுடைய முதற்கட்டமாக வேதா இல்லத்தை கூட்டு புலத்தணிக்கை செய்யக்கூடிய இந்த பணி அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய பணி இன்று நடைபெற்றது இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனில் வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் இந்த நில அளவு சர்வே சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்டு அதே போல் பிடபிள்யூ அபிஷியல்ஸ் காவல்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய ஒரு குழு வந்து இந்த வேதா நிலையத்தை இன்று ஆய்வு பண்ணி இந்த வேதா நிலையம் அமைந்துள்ள நிலப்பகுதி அதோடைய எக்ஸ்டெண்டு இந்த வேதா நிலையத்துடைய கட்டிடத்துடைய பரப்பளவு போன்ற அந்த ஆய்வு பணிகள் சுமூகமாக செய்தி இன்று முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது வேதா நிலையத்தில் வருமான வரித்துறையால் இரண்டு அறைகள் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இன்று நடைபெறக்கூடிய ஆய்வை வந்து வருவாய் வருமானத்துறை வருமான வரித்துறைக்கு முறையாக தகவல் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்களும் இன்றைய ஆய்வில் வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் எங்களுடைய ஆய்வில் அந்த அறையை நாங்கள் எந்த அளவீடுகளும் அந்த அறையில் எடுக்கப்படவில்லை அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் உடன் இருந்தார்கள் அமெரிக்காவில் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் மோதல் துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றிய ஊழியர்களிடையே நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலியாகினர் ஒருவர் படுகாயமுற்றார் தெற்கு கலிபோர்னியாவில் உள்ள லாங் பீச் பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது சட்ட நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ள இரண்டு மாடி அலுவலக கட்டிடத்தில் ஊழியர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஊழியர் ஒருவர் மற்றொருவரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டார் 
இதில் அந்த நபர் உயிரிழந்தார் மேலும் அருகில் இருந்த ஒருவர் படுகாயமுற்றார் தகவல் அறிந்து விரைந்த காவல்துறையினர் சுட்டதில் கொலையாளி பலியானார் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது துப்பாக்கிச்சூடு பற்றி டுவிட்டர் வாயிலாக தெரிவித்துள்ள காவல்துறையினர் மக்கள் அலறி அடித்து ஓடிய காணொலி காட்சியையும் வெளியிட்டுள்ளனர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் முப்பாதலா டென்னிஸ் போட்டித் தொடரில் ஆஸ்திரிய வீரர் டொமினிக் டீம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் அபுதாபி நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டித் தொடரில் உலக தரவரிசையில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ள ஆஸ்திரிய வீரர் டொமினிக் டீம் தென்னாப்பிரிக்க வீரர் கெவின் ஆண்டர்சனுடன் மோதினார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கெவின் ஆண்டர்சன் ஏழு ஆறு ஆறு நான்கு என்ற சிற்கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் இதனிடையே உலகின் முன்னாள் முதல்நிலை வீரரான செர்பியாவின் ஜோகோவிச் காயம் காரணமாக இந்த போட்டித் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார் போட்டிக்கு நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன்பு முழங்கையில் ஏற்பட்ட காயத்தின் காரணமாக அவர் விலகியதை அடுத்து அவருக்கு பதிலாக பிரிட்டனின் ஆன்டி முறை களமிறக்கப்பட்டார் ஜெயம் ரவி அடங்க மறு படத்தில் காவல்துறை அலுவலராக நடித்து வருகிறார் என்று கோலிவுட்டில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது ஜெயம் ரவி நடிப்பில் தற்பொழுது உருவாகி வரும் படம் டிக் 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 சக்தி சவுந்தரராஜன் இயக்கி வரும் இந்த படத்தில் ஜெயம் ரவியுடன் நிவேதா பெத்ராஜ் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து ஜெயம் ரவி அடுத்ததாக கார்த்திக் தங்கவேல் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார் ஹோம் மூவி மேக்கர் சார்பில் சுஜாதா விஜயகுமார் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அடங்க மறு என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படத்தில் ஜெயம் ரவி காவல்துறை அலுவலராக நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது விஷால் சமந்தா அர்ஜுன் நடிப்பில் மித்ரன் இயக்கியுள்ள இரும்பு திரை திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது இந்த டீசரில் டிஜிட்டல் உலகில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளும் அதனால் ஏற்படும் பயங்கர விளைவுகளும் கூறப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இணையதளங்களில் நடக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத குற்றங்களை மறைமுகமாக விளக்குகின்றது இரும்பு திரைப்படம் விஷால் அர்ஜுன் சமந்தா மார்ஷியல் நிபுணர் ஜெர்மி ரோஸ்கி உள்பட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை டி எஸ் மித்ரன் இயக்கியுள்ளார் கலையரசன் நடித்துள்ள புதிய படத்திற்கு டைட்டானிக் காதலும் கவந்து போகும் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது சி வி குமாரின் திருக்குமரன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரித்தில் கலையரசன் நடித்து வருகிறார் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக கலையரசன் நடிக்க ஹீரோயின்களாக கயல் ஆனந்தி மற்றும் ஆஷ்னா ஜவேரி நடித்துள்ளனர் சேதுபதி படத்திற்கு இசையமைத்த நிவாஸ் கே பிரசன்னா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் ரஜினியின் தீவிர ரசிகரும் நடிகருமான ராகவா லாரன்ஸ் ரஜினி குறித்த ஒரு பாடலை நாளை அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார் ரஜினிகாந்த் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் ரசிகர்களை சந்தித்து வரும் நிலையில் தனது அரசியல் நிலைப்பாட்டை வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தெரிவிப்பதாக ரஜினி கூறியுள்ளார் இந்த நிலையில் ரஜினியின் தீவிர ரசிகரும் பிரபல நடிகரும் இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ் ரஜினி குறித்து ஒரு பாடலை தயாரித்துள்ளார் வா தலைவா போருக்கு வா என்று தொடங்கும் இந்த மாஸ் பாடல் நாளை காலை பதினொன்று மணிக்கு வெளியாக உள்ளது ட்விட்டரில் அமெரிக்க அதிபரை மோசமான வார்த்தைகளில் நடிகர் சித்தார்த் விமர்சித்துள்ளார் நடிகர் சித்தார்த் சினிமா மட்டுமின்றி அரசியல் மற்றும் பல சமூக பிரச்சினைகள் பற்றி ட்விட்டரில் கருத்து கூறுவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார் அண்மையில் டூ ஜி வழக்கு பற்றிய அவரது விமர்சனம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதனிடையே அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் கருத்துக்கு எதிராக சித்தார்த் பதிவிட்டுள்ளார் புவி வெப்பமயமாதல் பற்றி ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்த ட்ரம்ப் அதில் பனிப்பொழிவு அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதால் குளோபல் வார்மிங்கை பல டிரில்லியன் டாலர்கள் செலவழித்து தடுக்காமல் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இதை பார்த்து கோபமான நடிகர் சித்தார்த் மோசமான வார்த்தைகளில் டிரம்பை திட்டியுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனவரி ஐந்து முதல் பொங்கல் பரிசு விநியோகம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு ஜெயலலிதா வீட்டை நினைவில்லமாக்கும் பணி ஆரம்பம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலர்கள் ஆய்வு பாரதிய ஜனதாவின் கிளையாக தொங்கும் அதிமுக மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு நான் மீண்டும் உயிர் பெற ரசிகர்களே காரணம் ஐந்தாம் நாள் சந்திப்பில் ரஜினிகாந்த் பேச்சு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்